কয়লা সংকট কাটিয়ে এক মাস পর আবার উৎপাদনের আমপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু 660 মেগাওয়াটের একটি ইউনিট দ্বিতীয়টি শুরু করতে পুরোদমে চলছে কাজ the release of the dollars and the release of the foreign exchange it will be a crisis for any plant so that I, we don't want to comment in a specific asha korchi je june july er moddhe amra nirman kaj shompurno korte parbo ebong tar por pori amra jatiyo grid e dite parbo adani group er bidyut kendre oniyom ajachito bhabe koylar beshi dam chailo punor mulloyone alochona cholti mashe coal indexing er khetre kichu ta there are anomalies ache ei bapare amra राष्ट्रदूत संगे ओबायदुल कर्वाचन व्यवस्थार प्रतिबदा विश्व सम्प्रदाय दावी বাংলাদেশে যুদ্ধ চায় না তবে আক্রমণ হলে প্রতিহত করবে চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রী বললেন তুরস্কে দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী মার্চ থেকে মে পর্যন্ত খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় পনেরো টাকা কেজিতে পঞ্চাশ লাখ পরিবার পাবে চাল ও এর চাল আটা যাবে এক কোটি পরিবারে রমজানে হবে না সংকট कयला संकट काटिए एक मास पर आबा उत्पादने फिर रामपाल ताप विद्युत केंद्र गत नय फेब्रुआर इंदोनेशिया तेतरिस हजार मैट्रिक टन कयला मंगल में पोछाय एक जहाज़ बुधवार के छोट मेगावाटर एक इूनीट चालू होदि आगामी जुनर मध्य ही पुरो एक हज़ार तीन सौ बीस मेगावाटर दो इूनीट चालू हार आशा करपक्ष रामपाल नियम होसेन कचिर तोला छवि आब्दुल्ला अल माम रुबेल रिपोर्ट উৎপাদনের জন্য কয়লা প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এলসি জটিলতায় কয়লা সংকটে গত ১৪ জানুয়ারি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তবে জটিলতা কাটিয়ে গত নয় ফেব্রুয়ারি ইন্দোনেশিয়া থেকে তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে মোংলায় এসে পৌঁছায় এমভি পাইনেল জাহাজ এরপর খালাস প্রক্রিয়া শেষে বুধবার রাত এগারোটা থেকে পুরোপুরি উৎপাদনে যায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সরাসরি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয় বিদ্যুৎ যে ক্রয় চুক্তি আছে তাতে আগামী তিন থেকে চার মাস স্বাভাবিক থাকবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বলে জানান প্রকল্প কর্মকর্তা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এদিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে আগামী জুন মাসেই এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াটের পুরোটাই উৎপাদনে যাবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে আশা করছি যে জুন জুলাইয়ের মধ্যে আমরা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবো এবং তারপর পরই আমরা জাতীয় গ্রিডে দিতে পারবো বলে আশা করছি বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বিনিয়োগে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে খরচ হচ্ছে ষোলো হাজার কোটি টাকা আগামী শনিবার পঞ্চান্ন হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে আরও একটি জাহাজ এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আসার কথা রয়েছে নিয়মিত বিরতিতে কয়লা আসলে আসন্ন গ্রীষ্ম মৌসুমে দেশের বিদ্যুতের চাহিদার অনেকটাই মেটাবে রামপালের এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি लक्ष्य कर बार बार आलोचन चले आसंगेर विद्युत उत्पादन क्षमता सक्षमता जतखानी तरह पुरोपुरी क्या लगाना जा चाहिए अनेक कम पर उत्पादित हो से क्षेत्र में एक बड़ो फैक्टर छो रामपाल ताप कला भित्तिक विद्युत केंद्र जो तो अपनर का तथ्य आज है मैं ये कि आसले कतटुकु भलोभ में चालू करा जातिबेदन जी देखल ये जो एक सारसंक्षेपे जान রিচার্ড আসলে রামপাল নিঃসন্দেহে একটি আশাব্যঞ্জক প্রকল্প এবং সেই প্রকল্পটি নিয়ে কিন্তু গত গেল দশ বছর ধরে কিন্তু আসলে ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ চেষ্টা চলেছে এই প্ল্যানটিকে কার্যক্ষম করার জন্য আমরা আপনাদেরকে যদি একটু জানাই যে আসলে এই কী প্রক্রিয়ায় বা কোনভাবে এখন রামপাল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে 
এটি ইউনিট এক জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছিল গেল বছরের পনেরোই আগস্ট এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছিল ষোলোই ডিসেম্বর অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বরের পরপরই সতেরোই ডিসেম্বর এটি শুরু হয়েছিল এবং কয়লা সংকটে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় সেটি চোদ্দোই জানুয়ারি দু সাল এবং তেত্রিশ দিনের মাথায় আবার পুনরায় চালু হয়েছে গেল রাতে অর্থাৎ বুধবার দিবাগত রাতে আবারও নতুন করে সেখানে রিপোয়ার হয়েছে এবং দ্বিতীয় ইউনিট চালু করার যে টার্গেট সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত জুন দু সাল নাগাদি রাখা হয়েছে মূলত আসলে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবার পরপরই কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাতাশ দিনের মাথায় সেটি একটি হোঁচট খায় সেই হোঁচট থেকে কিন্তু এখন রামপাল আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলা আচ্ছা দেবাশিস এখানে আমাকে আরেকটা বিষয় পরিষ্কার করবেন এখন যেহেতু আবার নতুন করে চালু হবে আবারও কি এটি হোঁচট খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না বা এর মজুদকৃত কয়লার পরিমাণ কত বা এটি আসলে কতদিন উৎপাদন সক্ষমতার জন্য মজুদের অবস্থা কি পরিমাণ রেখেছে সেটার বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত জানাতেন রিচার্ড মূলত যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে সেটি হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যে জ্বালানির বাজারের অস্থিরতা বৈশ্বিক পর্যায়ে সেটির সঙ্গে কিন্তু রিজার্ভ সংকট একটি বড় সংকট হিসেবে দেখা আসে এবং সেই রিজার্ভ সংকটের কারণে এই কয়লার এলসি অর্থাৎ ঋণপত্র খুলতে সমস্যা হচ্ছিল এখন পর্যন্ত যে তথ্যগুলো আনা যায় ছয়শো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বানাতে এই ছয়শো ষাট মেগাওয়াটের যে ইউনিটটি চলছে রামপালে প্রথম ইউনিটটি সেটির জন্য প্রত্যেক দিন প্রয়োজন হয় পাঁচ হাজার টন কয়লা এবং প্ল্যান্টে এখন পর্যন্ত আছে নতুন যে সবশেষ জাহাজটি এসেছে তেত্রিশ হাজার মেট্রিক টন পথে আছে পঞ্চান্ন হাজার মেট্রিক টন যেটি আঠারোই ফেব্রুয়ারি আসার কথা জ্বালানি বন্দোবস্তের আশা করা হচ্ছে মোটামুটি আগামী মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত তিন থেকে চার মাস মজুদ রাখা যাবে তিন মাসের কয়লা কিন্তু ঋণপত্র থেকে খালাস যে প্রক্রিয়াটি আছে অর্থাৎ ঋণপত্র এলসি খোলা থেকে শুরু করে সেই কয়লাটি ইন্দোনেশিয়া থেকে সমুদ্র পথে আবার সেই প্ল্যান্ট পর্যন্ত নিয়ে আসতেও কিন্তু পনেরো দিন সময় লাগে সেক্ষেত্রে আগামী দিনে রিজার্ভ সংকট এলসি খোলা এবং কয়লার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এটি আসলে সন্দেহজনক যে আসলে কতদিন এটি সেই মজুদটি রাখা যাবে মানে আপনি যদি বোধ হয় চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে এই পনেরো দিনের একটা বাফারিং যে সময় রয়েছে বাফারিং টাইম যে রয়েছে এটিকে মেজার করেই হয়তো বা পরবর্তীতে আসলে মজুদকৃত কয়লা মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক যেটি এখন বলছে যে আসলে সংকট যতই থাক না কেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে প্রাথমিক জ্বালানির আমদানি ব্যয় সেটি আসলে যোগান দেবে রাষ্ট্র আচ্ছা আমি এরপরে আপনার কাছে আদানি গ্রুপের বিষয়ে যে তাদের কাছ থেকে কয়লা আমাদের যে আনার যে একটা পরিকল্পনা চলছিল সেটির আসলে বর্তমান অবস্থাটা কি সে বিষয়ে জানতে চাইব এই বিষয়ে মূলত আদানির সঙ্গে আসলে ইস্যুটি কয়লা নয় কয়লা বিদ্যুতের কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে কেনার প্রক্রিয়া চলছে সেটি নিয়ে গেল মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা সেই জায়গাটি সরজমিন পরিদর্শন করেছি এবং সেটির কিছু বিতর্ক উঠেছে যদিও তাদের কয়লার দাম নিয়ে বাংলাদেশ এরই মধ্যে অনাপত্তি জানিয়েছে সেই আপত্তি নিয়ে কথা হচ্ছে সেই আপত্তিকে আসলে কিভাবে অনাপত্তিতে রূপান্তর করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে সেদিন একটি প্রতিবেদন রয়েছে দেখে আসি প্রতিবেদনটি সব ঠিক থাকলে আসছে মার্চেই ভারতের ঝাড়খণ্ডে স্থাপিত আলোচিত শিল্প গ্রুপ আদানির প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ টানা পঁচিশ বছর ধরে কেনার কথা রয়েছে দু সালের চুক্তিতে কিন্তু সম্প্রতি আমদানির ঋণপত্র খোলার তথ্য জানিয়ে প্রতিটন কয়লা চারশো ডলার করে দাম ধরে বাংলাদেশকে চিঠি দেয় আদানি গ্রুপ আর এতেই নড়ে চড়ে বসেছে পিডিবির কর্মকর্তারা তাদের বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক সূচক অনুযায়ী বেশি দামি কয়লায় বিদ্যুতের দামও পড়বে বেশি আর বিষয়টিকে আদানির অনিয়ম হিসেবেই পর্যালোচনা করছেন দেশের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা সম্প্রতি সরকারের এক হিসেবে দেখা গেছে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতিটন কয়লা কেনা হয় দুইশো পঁয়তাল্লিশ ডলার দরে সেখানে আদানি তাদের ঋণপত্র খুলতে গিয়ে তাতে উল্লেখ করেছে প্রতিটন কয়লা চারশো ডলার দরে অর্থাৎ আদানির কয়লায় প্রতি টনে দাম বেশি ধরা হয়েছে একশো ডলার বা তিষট্টি শতাংশ চট্টগ্রাম ও বরিশালেও নির্মাণাধীন প্ল্যান্টে উচ্চমানের কয়লায় দাম ধরা হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক কিন্তু ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা গুণগত দিক থেকে কম মানের কয়লা দিয়েও বেশি দাম চাইছে আদানি পাওয়ার ডেফিনেটলি উই আর ইকুয়ালি কনসার্ন কোল ইন্ডেক্সিং এর ক্ষেত্রে কিছুটা देयर আর অ্যানোমালিজ আছে আমরা যথেষ্ট সিরিয়াস যে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করি সেটা সেটেল করা হবে পাওয়ার সেল বলছে বেশি দামে কয়লা বিদ্যুৎ কেনা হবে না আদানির প্রতিনিধিরা নতুন করে আলোচনায় সম্মত হয়েছে উই ক্যান ক্যাশ দোজ ইস্যুস ফর ফার্দার নেগোসিয়েশন আমি যতটুকু জানি এট দ্য এন্ড অব দিস মান্থ তাদের আসার এরকম একটা প্ল্যান আছে কয়লার আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় অস্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যাসেল ইন্ডেক্স এবং ইন্দোনেশিয়ার ইন্ডেক্স অনুযায়ী কাজেই ইন্দোনেশিয়ার কয়লা কিনে অস্ট্রেলিয়া দাম ধরার সুযোগ নেই বলেও দ
তাই আগামী দিনগুলোতে এই মূল্য সহনশীল রাখার বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগকে সেই চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখেই কাজ করছেন সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও প্রকৌশলীরা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ গড্ডা পাওয়ার প্ল্যান্ট ঝাড়খণ্ড ভারত দেবাশিস আমরা আসলে দেখলাম আপনার প্রতিবেদনটি দেখলাম আপনার কাছে আমার বেশ কয়েকটা প্রশ্ন অবশ্যই প্রতিবেদন দেখার পরে এসেছে সেটি হচ্ছে গিয়ে যে আমরা আদানি গ্রুপের কাছ থেকে যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎটা যে আমরা আসে আনবো এটি তো একটা কোটেশন তারা অবশ্যই আমাদেরকে দিয়েছিল তাহলে সেটিতে কেন শুরুতেই আমরা সামঞ্জস্যতা আসলে লক্ষ্য করিনি সেটি তখন কেন চোখে পড়েনি আর পাশাপাশি আসলে কয়লার দামটা কিভাবে নির্ধারিত হয় সেটির যে ফ্যাক্টরগুলো সেগুলো একটু যদি জানাতেন রিচার্ড মূলত আদানির যে বিদ্যুৎটি বাংলাদেশে আসবে এই পুরো বিনিয়োগটি কিন্তু আদানি গ্রুপ করেছে অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডের এই পুরো জায়গাটিতে বিনিয়োগটি আদানি গ্রুপের বাংলাদেশ শুধুমাত্র সেখান থেকে বিদ্যুৎটি নিয়ে আসবে আমরা একটু দেখে নেব কয়লার দামটি কীভাবে নির্ধারিত হয় কয়লার দাম মূলত তেলের মতনই একটি বাজার বা একটা কংলোমারেট এটি নিয়ন্ত্রণ করে সেটির ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার নিউ ক্যাসেল ইন্ডেক্স এবং ইন্দোনেশিয়ার নিউ ক্যাস ইন্দোনেশিয়ার ইন্ডেক্স এই দুটি দেশই কিন্তু সবচেয়ে বড় কয়লা রপ্তানিকারক দেশ এখানে এই বাজারটি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই বাজারটি অনলাইনের সেই সূচকগুলো প্রকাশ করা হয় এবং এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লার বেশি পরিমাণ কেনা হলে সেখানে কিছু ডিসকাউন্ট ফ্যাক্ট হিসেবে কাজ করে সেখানে কিছু ছাড়ও পাওয়া যায় মূলত আদানির যে বিতর্কটি উঠেছে সেটি হচ্ছে আদানি যে মূল্যে কয়লা কিনবে সেই কয়লা কি ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরটি কি হিসাব করা হবে বিদ্যুতের মূল্যের ক্ষেত্রে এমন কিছু বেশ কিছু দামের বিষয়ে কিছু অনিয়মের জায়গায় কিন্তু চলে এসেছে মানে এগুলো আগে আলোচিত হয়নি এখন এগুলো নিঃসন্দেহে আলোচিত হয়েছে কিন্তু যেহেতু এখন এই বিষয়গুলো আরও বেশি পর্যালোচনা করতে হচ্ছে আগামী মার্চেই বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসার কথা সেক্ষেত্রে এগুলো চূড়ান্তভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা হচ্ছে এবং সেখানেই কিন্তু এই কয়লার দামটির বিতর্কটি নিয়ে এখন আলোচনা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমাদেরকে জানাবেন সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেশে বর্তমানে যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে যদি প্রথম সারি আমরা চারটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কথা যদি আলোচনায় আনি তাহলে সেখানে আসলে কয়লার সেই মূল্য বা বিদ্যুতের সেই মূল্যের পরিমাণটা কি দাঁড়ায় আর আদানি গ্রুপের যে বলা যেতে পারে যে তাদের প্রস্তাবিত যে মূল্যটি সেটি আসলে কি দাঁড়ায় এটির কোনো তুলনামূলক বিশ্লেষণ আছে কি মূলত এটি আসলে এটিও সরকার একটি হিসেব করে দেখিয়েছে আসলে আদানির বিদ্যুতের মূল্য কিভাবে বেশি পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বলা হয় মানসম্মত সেখানে কয়লা ব্যবহার করা হয় পাঁচ হাজার চল্লিশ ক্যালোরিফিক অর্থাৎ এটি এটি নির্ধারণ করে আসলে কয়লা কেমন মানের কয়লার সেখানে দাম ধরা হয় প্রতি টনে দুইশো পঁয়তাল্লিশ ডলার এবং বিদ্যুতের মূল্য পরে তেরো টাকা সাঁত্রিশ পয়সা আমরা একটু পরের স্লাইডে দেখে নেব আরেকটি পাওয়ার প্ল্যান্টের অবস্থা সেটি হচ্ছে আমরা দেখব বাঁশখালি অর্থাৎ এটি এস আলম গ্রুপের সেখানেও কিন্তু কয়লার মান ব্যবহার করা হয় চার হাজার ছয়শো ক্যালোরিফিক মানের গ্রেডের এবং এর পাশাপাশি কয়লার দাম ধরা হয় দুশো চুয়ান্ন ডলার প্রতি টন বিদ্যুতের মূল্য পড়বে আঠারো টাকা উনচল্লিশ পয়সা পরের স্লাইডে আমরা আরেকটি পাওয়ার প্ল্যান্টের অবস্থা দেখব যে সেখানে কয়লা কিভাবে বিবেচিত হচ্ছে কয়লার মান অর্থাৎ আমরা রামপাল নিয়ে যে কথা বলছি রামপালও ব্যবহার করা হয় চার হাজার ছয়শো ক্যালোরিফিক গ্রেডের কয়লা এবং কয়লার দাম ধরা হয়েছে দুশো চুয়ান্ন ডলার প্রতি টন এবং বিদ্যুতের মূল্য পড়বে আঠারো টাকা উনচল্লিশ পয়সা পরের স্লাইডে আমরা দেখে নেব বরগুনা ইলেকট্রিক পাওয়ার সেখানেও আমরা দেখতে পাবো যে বরিশালে যে ইটি বরগুনায় গড়ে তোলা হচ্ছে সেখানেও কয়লার মান ব্যবহার করা হচ্ছে চার হাজার ছয়শো ক্যালোরিফিক এবং কয়লার দাম ধরা হয়েছে দুশো সত্তর ডলার এবং বিদ্যুতের মূল্য আঠারো টাকা চুরাশি পয়সার মতো পড়বে আমরা একটু সবশেষ দেখে নেব এগুলোর বিপরীতে আসলে আদানির বিদ্যুতের মূল্য আদানি কেমন প্রস্তাব করেছে আদানি বলেছে তাদের কয়লার মান থাকবে চার হাজার ছয়শো যেটি আসলে পায়রাই আমরা ব্যবহার করি পাঁচ হাজার সামথিং এবং এর পাশাপাশি কয়লার দাম সেখানে তারা ধরেছে চারশো ডলার এবং বিদ্যুতের মূল্য পড়বে প্রায় চব্বিশ টাকা আটাশ পয়সা সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো বাংলাদেশের যে কয়লা উৎপাদনের ব্যয় অর্থাৎ খরচ সেটির চেয়ে কিন্তু একদম আকাশচম্বিভাবে বেশি আশা করছে সেটিও আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান দুদেশ করবে একটা বিষয় স্পষ্ট আপনি যে তথ্যগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তাতে আসলে চট্টগ্রামের বাসখালী রামপাল এবং বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার এদের আসলে যে কয়লার যে বান সেটি একদম কাছাকাছি কিন্তু প্রত্যেকটার দাম কিন্তু একটু একটু ভিন্ন আর আপনি যেটা পায়রাতে ব্যবহার করছেন সেটির আসলে মানটা অনেক বেশি পরিমাণ ভালো আর সেটির দামও কিন্তু তুলনামূলক কম আর পক্ষান্তরে আদানি গ্রুপের যেটি আপনি উপস্থাপন করলেন সেটি তো আসলে ধারে কাছেও নেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেবাশিস আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য আমরাও আশা করি যে এই যে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এই জটিলতাটা খুব তাড়াতাড়ি নিরসন হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ খুব শিগগিরই এই যে কয়লা ভিত্তিক
নির্বাচন নিয়ে কোনো সংলাপ চায় না বিএনপি উল্টো দু সালের মতো আবারও আগুন সন্ত্রাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয় নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের জানান ইউ চায় সব দলের অংশগ্রহণই হোক আগামী নির্বাচন আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়েও বিএনপি চোদ্দ সালের মতো সহিংসতা করতে পারে আশঙ্কা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাষ্ট্রদূতের বাসায় এক ঘন্টার বৈঠক শেষে তিনি জানান নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়েই কূট কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে দলটি ডায়ালগের ব্যাপারে তো আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাদের একটা অনাগ্রহ হচ্ছে আসলে তারা ইলেকশনে মনের দিক থেকে ইলেকশনে যেতে তারা ইচ্ছুক কারণ তারা জানে ইলেকশনে শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই আবার ক্ষমতায় আসবে হেরে যাওয়ার ভয়ে এখন তারা কলা কৌশলে সেই কূট কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে ওবায়দুল কাদের বলেন সব দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা চায় এটা পার্টিসিপেটরি একটা ইলেকশন হচ্ছে অপোজিশন আর সব দলই নিবন্ধিত সব দলই गणतंत्र अभ्यंतरीण विषय नये उल्लेख कर विएनपी नेतारा बचन व्यवस्था पकेटे चले जावयदा विश्व सम्प्रदाय आवामी लीगर अधीन निर्वाचने जनगण आस्था नहीं বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় কূটনীতিকদেরও আস্থা নেই উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা বলেছেন সরকার পতনের জন্য গণতান্ত্রিক বিশ্ববিবেক কূটনীতির ভাষায় কথা বলছেন বুধবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় একথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী গণতন্ত্র দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি গণতন্ত্রের বিষয় এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় না বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে বিশ্ববাসী বিশ্ব বিবেক প্রতিবাদ করছে বিশ্ব বিবেক এর পতনের কথা বলছে তাদের ভাষায় ডিপ্লোম্যাটিক কূটনৈতিক ভাষায় বলছে এখানে একটি অবৈধ দখলদার সরকার ক্ষমতায় বসে আছে তো ওরা আরেকটা রাষ্ট্রপতি বানাইছে একটা দখলদার এখানে তো আইনের প্রশ্ন আসছে না যারা सरकार राष्ट्रपति नियोग प्रक्रिया मंत्य कर मिर्जा फखरुल कमरुजाम मामुन समय ढाका ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত ইস্যুগুলো সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করতে চায় ঢাকা দিল্লি বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডেরেক সোলে এবং ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয়মোহন কাটরার সফরে ব্যস্ত সময় পার করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার সকালে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ওয়াশিংটন ঢাকার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় আমেরিকানদের কন্টিনিউসলি একজনের পর উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধি আসছেন সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য শুধু সেটা না আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন তাদের দেশে গিয়ে দেশে গিয়ে তাদের নেতাদের সাথে আলাপ করার জন্য এদিকে দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাপ্তাহিক ব্রিফে মুখপাত্র জানান তিস্তা সহ অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সীমান্ত হত্যা বাণিজ্যিক ট্যারিফের মতো অমীমাংসিত ইস্যু সংলাপের মাধ্যমেই সমাধান করতে চায় ঢাকা দিল্লি ফরেন অফিস কনসালটেশনেও যখন আমাদের পক্ষ থেকে যে ইস্যুগুলো উঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে ভারতীয় পক্ষেরও যে মতামত সেটা এসেছে এবং আমরা
আমরা গুরুত্বারোপ করেছি তাই না তারাও আমাদের বলেছেন যে হ্যাঁ এই বিষয়ে কাজ করা হবে এবং দুই পক্ষের সহযোগিতার মাধ্যমেই কিন্তু এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে এছাড়া ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশি উদ্ধারকারী দলের অংশগ্রহণে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেবলুত কাসাকলু গত বুধবার ঢাকা আঙ্কারার মাঝে ফোনালাপে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বন্ধু রাষ্ট্রটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন সাতেলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ কারো সঙ্গে যুদ্ধ চায় না তবে আক্রমণ হলে প্রতিহতের শক্তি আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পঁচাত্তর বছর পূর্তি এবং দশম টাইগার্স পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজে এ কথা বলেন তিনি এ সময় তুরস্কের ভূমিকম্পে হতাহতদের উদ্ধারে সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী এই রেজিমেন্টের পঁচাত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম সেনানিবাসের প্যারেড গ্রাউন্ডের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সেনাপ্রধান সহ শীর্ষ সেনা কর্মকর্তারা প্যারেড পরিদর্শন এবং কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী দশ টাইগার্স পূর্ণিমিলন কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশ যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাসী কারো সঙ্গে বরিতা চায় না আমাদের দেশকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশের রূপান্তর করতে চাই তাই সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ এগুলি প্রতি আমরা জিরো জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করতে চাই না সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় আমরা সেই নীতিতে বিশ্বাস করি কিন্তু যদি কখনো বৈশত্র আক্রমণ হয় সেটার জন্য আমরা মোকাবেলা করতে পারি তার উপযুক্ত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তবে এর মধ্যে দুর্গত রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াতে ভোলেনি বাংলাদেশ তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্পে হতাহতদের উদ্ধারে বাংলাদেশের সেনা সদস্যরা সফলতা দেখিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি যে কোনো দুর্যোগ দুর্বিপাকে বন্যা খরা বা কোনো ভূমিজস যে কোনো কিছু হলেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের পাশে দাঁড়ায় কিছুদিন আগে সিরিয়া এবং তুরস্কে যে ভূমিকম্প হল সেখানেও আমরা যে সহযোগিতা প্রেরণ করেছি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সেখানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করছে কাজে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আয়োজনের সব শেষ পর্যায়ে ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের অংশগ্রহণে ঐতিহ্যবাহী ব্রতচারী নৃত্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড মার্ডের সেলেটিং ডাইসে বসে সেই নাচ উপভোগ করেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তার সাথে জাতির জনকের দুসন্তান শেখ কামাল এবং শেখ জামালও প্রথম মুক্তিযুদ্ধকালীন কর্মস্থান ছিল এই ইস্ট বেঙ্গল আর অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী সেই স্মৃতিচারণে করলেন চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে কমল দে সময় সংবাদ রমজান সামনে রেখে আগামী মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাস খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় পনেরো টাকা কেজিতে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে ত্রিশ কেজি করে চাল দেয়া হবে ও এর চাল ও আটা পাবে এক কোটি পরিবার এছাড়া রমজান উপলক্ষে এক কোটি পরিবারকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে দশ কেজি করে চাল দেয়া হবে বৈশ্বিক সংকট বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থ বছরের শুরু থেকেই সরকারিভাবে খাদ্য শস্য আমদানিতে জোর দিয়েছে সরকার পাঁচ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এরই মধ্যে এসেছে তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার মেট্রিক টন গত বছর এ সময়ে সরকারি খাদ্য গুদামে উনিশ লাখ নব্বই হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত থাকলেও এবছর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মজুত রয়েছে বিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন এ অবস্থায় দাম নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে টিসিবির চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি নতুন কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের খাদ্যমন্ত্রী জানান পহেলা মার্চ থেকে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে সাশ্রয়ী মূল্যে চাল দেওয়া হবে ও এর চাল ও আটা পাবে এক কোটি পরিবার এছাড়া রমজান উপলক্ষে ভিজিএফ কার্ডের আওতায় এক কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে দশ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হবে খাদ্য বান্ধবে শুধু চাউল পনেরো টাকা কেজি তিরিশ কেজি করে একবারে এবং সেটা আমরা চাই যে আমরা সুন্দর আতপ চাউল রমজানের মধ্যে 
আমরা দিতে চাই খাদ্যমন্ত্রী বলছেন বৈশ্বিক সংকট আর ডলারের দাম বাড়ার কারণেই খাদ্যমূল্য বাড়ছে ডলারের দাম উৎপাদন খরচ সব দিক দিয়ে চিন্তা যদি করেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও যে স্টেবল পরিস্থিতিতে চাউলের দাম আছে হাহাকার নাই এটাই তো আমাদের জন্য অনেক পাওনা না এখন থেকে চালের বস্তার গায়ে জাত সহ প্রকৃত নাম উল্লেখ করতে হবে কোনো চাল পলিশ বা ছাটাই করে বিক্রয় করা যাবে না এছাড়া মজুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার বিধান রেখে সরকার আইন করতে যাচ্ছে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা ছাত্রীকে নির্যাতন করার পর ক্যাম্পাসে অবস্থান করছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই নেত্রী অথচ ভুক্তভোগী ক্যাম্পাস ছেড়েও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি করলেও কাজ শুরু করেনি সদস্যরা এমনকি ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ করেনি প্রশাসন বিষয়টিতে উদ্বেগ জানিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করার নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা হতবাক করেছে দেশের উচ্চ আদালতকে একজন বিচারপতি বিষয়টিকে অ্যালার্মিং বলেও মন্তব্য করেছেন গত বারোই ফেব্রুয়ারি রাতে প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে হলের গণরুম থেকে ডেকে নিয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সঞ্জিদা চৌধুরী অন্তরা ও ফিনান্স বিভাগের শিক্ষার্থী তাবাসুম আটকে রেখে সাড়ে চার ঘন্টা তাকে মারধর করে তাদের অনুসারীরা বিভস্ত করে ধারণ করা হয় ভিডিও চুল ধরে টেনে গলায় ফাঁস দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মুখে গাম বলে আওয়াজ করলে তোর মুখে গামছা গামছা দিয়ে মানে খুবই মারধর করে পায়ে পিন পিন দিয়ে খুঁচাই বলে কেমন লাগে এখন দেখ কেমন লাগে ঘটনার পর দিনই ক্যাম্পাস ছাড়েন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তিনি এখন ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায় অথচ যাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করার অভিযোগ তারা এখনো ক্যাম্পাসে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে শুরু হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত এমনকি ঘটনার চার দিনেও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আর ইবি কর্তৃপক্ষ কোনো সহযোগিতা না চাওয়ায় নির্বিকার পুলিশও বিষয়টি বুধবার হাইকোর্টে নজরে আনেন বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার হয় শুনানি পরে ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় বিদ্যালয় কমিটি বিভিন্ন প্রেসারের কারণে প্রপার রিপোর্ট নাও আসতে পারে সেজন্যই কুষ্টিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ডিসিকে দিয়ে আরেকটি কমিটি ফর্ম করেছেন যেন নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্ট আসে এছাড়া অভিযুক্ত দুই শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাস ছাড়া করতে এবং ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে বিবস্ত করে করা ভিডিও যেন ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে এনকোয়ারি চলাকালীন সময়ে রেসপন্ডেন্ট নম্বর সেভেন অ্যান্ড এইট যারা এই র্যাগিংয়ের সাথে জড়িত ছিল দুজন তাদেরকে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে তারপরে হলো বিক্রিম যদি চায় সে মামলা করতে পারে আর বিটিআরসিকে একটা ডাইরেকশন দিয়েছেন যে এ ধরনের যদি ভিডিওগুলো কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে যায় সেগুলো যাতে এটা প্রোটেক্ট করে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় বুধবার পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই কমিটির রিপোর্টও দশ দিনের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিশেষ দিবসে জনসমাগমে সক্রিয় পকেট মার চক্র জনবহুল স্থানে সুযোগ বুঝে ছিনিয়ে নেয় গলার চেইন ভেনিটি ও মানিব্যাগ পয়লা ফাল্গুনে ছিনতাইয়ের ঘটনায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে উনত্রিশ জনকে আটক করেছে র্যাব যে কোনো উৎসব এলেই রাজধানীতে সক্রিয় হয়ে ওঠে অপরাধীরা এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পহেলা ফাল্গুন এবং বইমেলা ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আশেপাশের জনবহুল স্থান টার্গেট করে ছিনতাই করে চক্রের সদস্যরা বুধবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চক্রের মূল হোতা রাকেশ ও মান্নান সহ উনত্রিশ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এ সময় তাদের কাছ থেকে অস্ত্র মোবাইল ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয় র্যাব জানায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উৎসব ঘিরে তৎপর ছিল চক্রটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসেও চিন্তার পরিকল্পনা ছিল তাদের একটি নিরো পথচারী একা হেঁটে যাচ্ছে তার সাথে তারা স্বেচ্ছায় ঝগড়া বিবাদ শুরু করে এবং একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ লুটে নিয়ে তারা চলে যাচ্ছে চিন্তায় বাধা দিলে প্রাণঘাতি আঘাত করতেও দ্বিধা করত না রাজধানীতে ভাসমান জীবনযাপন করত জৈতরা চিন্তায় করছে তারা কিন্তু বেশিরভাগ দেখা গেছে তারা ঢাকা শহরে তারা ভাসমানভাবে বাস করছে তাদের খুব কম ছিনতাইকারীরই কোনো স্থায়ী ঠিকানা আমরা পেয়েছি সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানাই র্যাব এই সমস্ত ছিনতাইকারী করে সময় সংবাদ ঢাকা
ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আদিয়ামানে সফল উদ্ধার অভিযান শেষে এবার বিপর্যস্ত হাতাই প্রদেশে গেছেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল বিদায়বেলায় স্থানীয়দের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হন সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা 15 ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার কথা থাকলেও তুরস্ক সরকারের অনুরোধে বাড়ানো হয়েছে অভিযানের মেয়াদ শোয়েব কবিদের রিপোর্ট আদিয়ামান শহরের আদালত চত্বরের সামনে খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্প করেছিল বাংলাদেশ দল এখান থেকে কার্যনির্দেশনা নিয়ে একের পর এক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে তারা একই সঙ্গে মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এখান থেকে সপ্তাহ ব্যাপী সফল অভিযান শেষে এবার নতুন গন্তব্য আরেক বিপর্যস্ত প্রদেশ হাতাই বিদায় বেলায় তাই বাংলাদেশ উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন স্থানীয়দের অনেকেই অন্যরা 10 সংখ্যা অলদুনো বিলিয়তো আমার সামনে ব্যাংক কার্ডিস্টদের মোরলিয়র ওরা প্রথম যখন এখানে আসছে তখন তারা বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে তারা মনে করে জানতো কিন্তু এখন তারা ভাইয়ের দেশ আর কি ভাইয়ের রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিছে শরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরপরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা উদ্ধার কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধ্বংস স্তূপের নিচ থেকে জীবিত মৃতদের উদ্ধারে কাজ শুরু করেন বাংলাদেশ উদ্ধারকারী দল কাজ করতে গিয়ে এই শহরের মানুষের হৃদয় নিংড়ানোর শ্রদ্ধা সম্মান আর ভালোবাসা পেয়েছেন দলের প্রতিটি সদস্য আদিও মানে আমরা অনেক সুন্দরভাবে কাজ করছি আদিও মানে আমাদের সবাই অনেক হেল্প করছে এখানকার মানুষরা অনেক আমাদেরকে মানে সহযোগিতা করছে আমরা আমাদের আদিয়ামানের দায়িত্ব শেষ করে তুরস্কের সরকারের অনুরোধে আমরা হাতায়াতে যাচ্ছি উদ্ধারকারী দলটি গেল 9 ফেব্রুয়ারি তুরস্কে এসে পৌঁছায় আদিয়ামান যারা মানুষের ভালোবাসা হৃদয় জয় করেছেন তাদের লক্ষ্য হাতায়তেও তারা এই সফলভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবেন শোয়েব কবির সমাজ সংবাদ আদিয়ামান তুরস্ক এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কয়লা সংকট কাটিয়ে এক মাস পর আবার উৎপাদনে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু 660 মেগাওয়াটের একটি ইউনিট দ্বিতীয়টি শুরু করতে পুরো দমে চলছে কাজ সব দলের অংশ গ্রহণে ভোট চায় ইইউ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ওবাইদুল কাদেরের সাক্ষাৎ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিশ্ব সম্প্রদায় দাবি বিএনপি এবং বাংলাদেশ যুদ্ধ চায় না তবে আক্রমণ হলে প্রতিহত করবে চট্টগ্রামের প্রধানমন্ত্রী বললেন তুরস্কের দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী এই ছিল রাতের সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়